大家好，我是健康管理师李晓。在《黄帝内经》当中说，百病从气生。当下生活压力非常大，我们免不了经常会生点气。当我们有一些情绪垃圾无处排泄的时候，就会对身体造成伤害。比如说呢，耳鸣、失眠、心烦，甚至是内分泌失调等等。其实我们的身体上有一条出气筒，能排泄这些邪气，就是我们的三焦经。三焦经主一身之气，打通它呢，很多杂病都不见了。我们首先来认识一下三焦经在哪里。三焦经从我们的无名指开始，沿着手背到你的手臂上，在手臂上耻骨和桡骨的中间往上走，走到肘尖，再从肘尖走上臂的外侧，沿着你的肱骨下缘走到肩膀，然后到脖子，绕着耳朵大半圈最后呢，到我们眉尾处结束。那这是三焦星大概的循行的路线。三焦星循行的时间呢是晚上的九点到十一点，这个时间段你最好能够准时入睡。他最害怕的呀，就是我们这个时间去生气，会导致气滞血瘀，三焦经不通，心烦意乱，慢慢的就出现了耳鸣、失眠这些问题。而且眼角这里啊，还容易长鱼尾纹、长斑。那在睡觉前，我们可以做一个动作，就是拍打三焦经。首先拿出自己专用的经络拍打棒，先拍打手肘外侧和你的手背。肘关节是三焦经最容易淤堵的地方，一定要多拍打，加以疏通。再拍打一下手背，这两个位置可以每个位置拍打三到五分钟。之后，我们再来拍打整个手臂的外侧，从肩膀往下拍到无名指，左右两条手臂都要去拍打。如果觉得有非常痛的地方，要重点拍，可以延长一下时间。拍打的力度不要过大，感觉到你手臂内侧经络有震动感就好。保持三焦经通畅，还要经常做一下拉伸。在早上的时候，我们可以做一个小功法，叫做倒拽牛尾。大家看我的演示。首先，把你的右脚向前迈出一步，左脚在后，右脚呈弓步，左腿伸直，双手在身体的两侧打开，右手在前，掌心朝上，左手在后，掌心呢也要朝上。好，两只手掌心朝上，眼睛看着你的右手，之后。从小指开始，一个手指一个手指的弯曲握拳，在握拳的时候呢，一定是一个手指一个手指慢慢的握紧，保持这个姿势五到十秒钟，感受一下你两条手臂的外侧三焦经有被拉伸到。好，接下来我们开始慢慢的把你的重心从右腿移到左腿上，向后移。那这个时候呢，右腿伸直，左腿的膝盖弯曲，同时我们的右手啊，好像拽着一条牛尾巴一样，慢慢的把它拽向自己的身体，右手内旋，把小指贴近自己的胸口，左手也收回内旋，把左手的小指贴在自己的腰部。好，我们看一下这个整体的动作。拉牛尾，保持五到十秒钟，再重复这个动作。然后收回，好，换另一边，左腿迈出去，右腿在后，成弓步，两手掌心朝上，握拳。拉牛尾，重复这个动作，左右两边各做十次，为一组。大家根据自己的情况呢，做上一到三组就可以了。做完之后，你会感觉两条手臂的外侧啊，有一点酸酸的，有一点累，身体有一点微微的出汗，非常好。这种状态呢，就是非常有利于我们气血通畅、打通经络的状态。我们每天坚持有重点的去拉伸和拍打三焦经。
，能够保持经络通畅，帮我们排泄情绪垃圾，调节内分泌，是我们一定要坚持去疏通的一条经络。好了，那本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。